नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 170 द स्पीशीज ऑर्गन के पॉजिटिव एंड कैल्शियम आयन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज दिस ऑर्गन के पॉजिटिव एंड कैल्शियम आयन दीज थ्री स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड जब भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की रेडियाई को कंपेयर करते हैं तो रेडियाई इनवर्सली रिलेटेड होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इट मीन्स जिस कैटायन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उसकी रेडियाई सबसे कम होगी उसका साइज सबसे छोटा होगा अब इन तीनों आयन में कैल्शियम आयन पर चार्ज सबसे ज्यादा है तो कैल्शियम आयन का साइज सबसे छोटा होगा देन पोटेशियम आयन एंड द लार्जेस्ट वन इज ऑर्गन जो फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें हम इस ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे दिस ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड इन ऑप्शन फोर सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन ऑप्शन फोर इज करेक्ट रेडियाई इज इनवर्सली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज The next question is question number 171. Because of lanthanoid contraction, which of the following pair of elements have nearly same atomic radii? The first option is zirconium and Ta. Second option is titanium and zirconium. Third option is zirconium and niobium. And fourth one is zirconium and hafnium. Again, this is a straightforward question. लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन का इफेक्ट हमें दिखाई देता है 5D एंड 6D सीरीज के मेंबर में सो ऑप्शन मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ 5D एंड 6D इट मींस द बेस्ट ऑप्शन विल बी द फोर्थ वन जर्कोनियम एंड हैफनियम आर हैविंग सिमिलर साइज ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट Moving to the next question, question number 172. The number of d electron in Fe2 positive ion is not equal to the number of electrons in which one of the following. First of all, हम लोग चेक करेंगे Fe2 positive ion में कितने d electron है आयरन का एटॉमिक नंबर है 26. इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिख करके आप चेक कर सकते हैं फेरस आयन में डी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6. अब देखना है किस ऑप्शन में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन पी इलेक्ट्रॉन इज नियॉन नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन हो गया वन एस टू तो आप देखिए यहां पर P ऑर्बिटल में सिक्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकेंड इज S इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम कंफ्यूगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. S ऑर्बिटल में 2 प्लस टू प्लस टू यहां भी सिक्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है थर्ड ऑप्शन इज गिवन P इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन हुआ 1s2 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. अब यदि हम इसके p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो यहां टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6 प्लस फाइव इलेवन विच इज नॉट इक्वल टू 6. इट मीन्स द आंसर शुड बी द थर्ड ऑप्शन फोर्थ इज गिवन d इलेक्ट्रॉन इन आयरन आयरन का कंफ्यूगरेशन आप लिखेंगे दिस इज 1s2 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. तो यहां भी हमें d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं सो ओनली क्लोरीन इज नॉट हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन सो दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 173 गिवन थ्री स्ट्रक्चर्स आर गिवन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चर देखकर हमें डिसाइड करना है किस कंपाउंड में टोटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है टोटोमेरिज्म इज शोन बाय इधर एल्डिहाइड और कीटोन व्हिच इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम और अल्फा हाइड्रोजन एटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर मींस सो इन दीज थ्री स्ट्रक्चर दिस कंपाउंड इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन हियर आल्सो अल्फा हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट एंड दिस केस अल्फा हाइड्रोजन एटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड so all the three structures can exhibit tautomerism it means the first option is correct one so answer should be one option one is correct all three compound will exhibit tautomerism so next question is question number 174 Which one of the following electrolyte has the same value of Van't-Hoff factor as that of aluminium sulfate? And here four options are given. Assuming that all of them are 100% ionized. देखिए क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे. What is the Van't-Hoff factor of aluminium sulfate? If this salt is 100% ionized, then Van't-Hoff factor I will be equal to number of ions given by the electrolyte. Aluminium sulfate, जब 100% ionized है, then it will produce two aluminium and three sulfate. It means total number of ions जो solution में exist कर रहे हैं, that is five. और जितने आयंस बन रहे हैं वही उसके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी अब हमें ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि किस इलेक्ट्रोलाइट के केस में फाइव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं सी द फर्स्ट ऑप्शन के फोर एफ ई सी एन सिक्स जब ये सॉल्ट आयोनाइज होगा इट विल प्रोड्यूस फोर पोटेशियम आयन एंड वन कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्स आयन टोटल नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू यहां पर 5 आ रही है सो दिस आई इज इक्वल टू 5. सेकेंड ऑप्शन इज गिवन के टू एसओ फोर के टू एसओ फोर आयोनाइज एज टू के पॉजिटिव एंड वन सल्फेट आयन सो हेयर आई इज इक्वल टू थ्री थर्ड ऑप्शन इज गिवन के थ्री एफ ई सी एन सिक्स इट आयोनाइज एज थ्री के पॉजिटिव एंड वन कॉम्प्लेक्स आयन तो यहां पर आई की वैल्यू फोर आ रही है फोर्थ ऑप्शन इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट वन एल्यूमिनियम आयन एंड थ्री नाइट्रेट आयन टोटल यहां पर आयन देखे तो फोर आयन प्रेजेंट है इसलिए आई की वैल्यू फोर हो गई अब इन चारों ऑप्शन में से द फर्स्ट ऑप्शन इट मीन्स पोटेशियम फेरोसाइनाइट इज हैविंग सेम वैल्यू ऑफ आई सो आंसर वन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन इज वन ओके इन दिस वे क्वेश्चन कैन बी सॉल्व